Herkese merhaba. Biz Erasmus Plus Gençlik Devişim Projesi ile Malta'ya geldik ve bu otelde kalıyoruz. Size otelin güzelliklerinden bahsetmek istiyoruz. Şimdi bir giriş yapacağız. Girişte resepsiyonla karşılaşacağız. Oradan sonra da farklı alanlara doğru sizi yönlendireceğiz. Hadi hep beraber keşfedelim. Aslında bir gençlik değişim projesi için fazlasıyla güzel bir otel bence. İnsanlar akşamları daha çok burada oturuyorlar, sohbet ediyorlar, kaynaşıyorlar. Her şey dahil bir otel olduğu için aynı zamanda alkol yani içki de dahil. O yüzden e, burada güzel sohbetlere eşlik ettiklerini düşünüyorum. Bu masaların. <gülüyor> Biz de şurada odamızda balkonda izliyoruz. Çünkü Atlas erken uyuyor. O yüzden gece bizim için erken bitiyor. Ama olsun büyüyünceye kadar bu şekilde. Günaydın. Şimdi herkese merhaba. Bugün size otelin kahvaltısını göstereceğim. Atlas hasta olduğu için e, biraz ayrı sakal kaldık Fatih'le. Bir de bugün hafta sonu o yüzden çok kalabalık. Böyle kendimi gösterip sonra size kahvaltı göstermek istiyorum. Görüşürüz. Böyle farklı şekilde hazırlanmış yumurtalar var. Yumurtada garip bir şekilde her kahvaltı bir kuru fasulye var. Ben başka bir ülkede görmedim. Sanırım kuru fasulyeyi seviyorlar. Burada çırpılmış yumurta var kadının aldığı. Burada bir sıra şöyle içeceğim. Burada kruvasanlar var. Benim en çok aldığım aslında çikolata var. Havasanın üzerine çok güzel oluyor kahveyle birlikte. Burada biraz daha farklı kurvasanlar var. Burası aynı seri aslında. Bir öncekinin devamı. Orada gösteremediklerimi göstereyim. Burada böyle farklı türde sosisler var. Şimşale domates var. Burada meyveler var. Neredeyse her yemekte aynı ama meyveler değişiyor sürekli. Burada bir portakal, mandalina, elma. Şu an atlasa bol bol almam gerekenler çünkü ateşi var maalesef. Yoğurt. Burada peynirler var. Burada farklı tür salamlar. Ve burada yine peynirlerin devamı var. Daha çok kahvenin yanına aldığımız kekler var burada tatlı olarak. Burada farklı salata türleri var. Genelde yemekte de bu salatalardan oluyor zaten şekilde. Burada da domates, salatalık, farklı yeşillikler ve zeytinlerin olduğu bir alan var. Şöyle etrafta göstereyim. Fazlası ile kalabalık. Günaydın bebeğim. Hoş geldin. Şimdi sana kahvaltı alalım. Burada, burada avokadosu, hazır cevizi ve diğer yemekleri olacak. Görüşürüz. Evet, şimdi size otelin havuzunu ve denize girilen yerini göstermek için geldik. Şöyle havuzu gösterebiliriz. Bence hava çok sıcak değil ama insanlar güneşleniyor. Güneşin tadını çıkartıyor. Havuza yüzen yok. Muhtemelen su çok soğuk. Ben hiç denemeye kalkışmadım. Ama en azından önünde oturup kahve içmek bile keyif veriyor insana. Şurada görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada Fatih Atlas var. Fatih şu an atlasız update çalışıyor. Yanında da küçük bir havuz var. Şurada bebek havuzu atlas ona girmeye çalıştığı için şu an Fatih'in sınırlarını zorluyor. Ben de burada keyifle video çekiyorum. Yaşasın. <gülüyor> burada böyle haftalık bir program var. Her gün farklı farklı bir program hazırlamışlar akşamlarını değerlendirmek için. Evet, bizi ilgilendiren kısım da burada gördüğünüz üzere Kids Disco. Saat 8.30'da başlıyordu sanırım, evet. Biz daha hiç katılmadık ama katılmamız gereken, katılacağımız muhtemelen bu. Katıldığımızda da size videosunu çekeriz. Onun dışındakiler de bu şekilde farklı farklı konserler var ama tabii biz tanımadığımız için insanları bize çok bir şey ifade etmiyor. Ve oyun odasına geldik. Burada böyle farklı içecekleri ve işte sinekler alabileceğiniz, atıştırmalar alabileceğiniz yer de var. Oyun alanında da bu şekilde bilardo masası. Sanırım buharlı şu hava çıkaran oyun. Sanırım parayla ama evet 1 euro, 1 oyun, 2 euro, 2 oyun. Bayağı kardasınız. Burada bunun adı neydi ya? Ah Langert. Evet Langert var. Bu da Aa, bizim çocukluğumuzun oyunu. Atari'de oynadığımız Pac-Man. O da yine 1 euroymuş. Bir oyunu. Merhaba. Şimdi otelin yemeğine geldik. Öğle yemeğini almaya geldik. Size hem yemekleri göstermek istiyorum hem de tabağımı hazırlayacağım. Ee, aynı zamanda Atlas da artık oteldeki yemeklerden yemeye başladığı için onun için de ayrıyetten alıyorum. 
Gerçi burası makarna alanı. Bu da makarna tabağı o yüzden. Böyle bir... Hmm, bunda bacon varmış o yüzden alamayacağım. Burada bir salmonlu var. Somonlu. Bundan almak istiyorum ama ablacığım birazcık hızlı davranırsa. Şurada ne varmış? Hmm, güzel bir şeye benziyor. Şundan biraz alacağım. Güzel de kokuyor. Şu abla herhalde tamamladı işini. Ben şuradan biraz alayım. Kendime bir makarna tabağı yapmış oldum şu an. Evet. Bir insanın en sevdiği şey makarna olamaz ya. Şimdi bin bir çeşit yemek içinden gidip kendime makarna aldım. Koyarken evet. makarna tarafını bitirdik ve ana yemek kısmına doğru ilerliyoruz. Yemekleri böyle gösterebiliriz. Oh, Atlas'a göre uygun sebzeler var burada süper. Tabak diye tabak var. Neden başladı? Ben bunu anlayamadım hala. Sonra gidip tabak alıp geri dönmek zorunda kalıyoruz. Neyse. Buradan devam edelim o zaman. Burada güzel bir şey var. Domuz mu? Hayır, lamb, süper. Atlas için harika oldu bu. Ben bundan alırım. Aa, sanırım buradan böyle alabiliyorum. Kuzu çok iyi oldu. Atlas'a yedirebileceğim türden. O yüzden bol bol. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aslı bir fikrim var mı? <gülüyor> Yani tatlı bir şey gibi duruyor ama değil gibi de. Şundan küçük bir tane alayım. Ee, sos almayacağım çünkü atlasa dökemem. Bu taraf boşta mı? Böyle devam edeyim. Sanırım sıra böyle gidiyor. Makarna tabağım da elimde ayrı bir yük oldu şu an bana. Teşekkür ederim. Bana kolaylık sağlıyorsun şu an. Şu patateslerden alıyorum ama atlasa yedirebilir miyim? Bunlara emin değilim. Güzel gözüküyor. Kendim yerim en kötü. Ee, burada bir krem var. Şuraya çok az dökeceğim. Ama benim için olacak bu. Yine aynı ablayla karşılaşmış olamam değil mi? Farklı bir abla bu. Umarım öyledir. Bu ne? Aa, tavşan. Deneme eder mi? <gülüyor> Güzel mi? Hadi bakalım o zaman bir parça alacağım. Şunu atlası aldım. Ya neresini yiyeceğim ki bunun? Baksana. Her tarafı küçük bir et parçası. Neyse. Aynen denemelik. Şöyle küçücük koyuyorum kendime. Ah, sorry. Ee, sanırım bu da tuzsuz, yağsız bir peynir. Ay ne peynir ya? Pilav. Atlas için bu da. Şuradan yine atlas için bol bol brokoli, brokoli canavarıma brokoli alıyorum. Çok seviyor brokoliyi. Bu yemekler o yüzden atlas için büyük avantaj. Benim için de öyle tabii ki. Ayrıca hazırlamak zorunda kalmıyorum atlas yemek. Minik mısır taneleri ve bir de havuç alalım. Evet ana yemek kısmı bu şekildeydi. Bir de salata kısmı var. Ayrıca da tatlı ve meyve kısmı var. Oraya da gösterelim. Oo, sushi var bugün. Hmm, dünkü Asya mutfağından sonra. Ya şimdi yine bir tabak yapmak zorunda kalacağım. Gittikçe tabaklarım artıyor. Ama ben bunu sığdırırım ya buraya bir yere. Bir tane şöyle sanki bunda bir acı var. Şundan alayım ben. Şöyle koyayım sushi'yi de. Şunu da şöyle bırakayım. Salatalık domates. Bir tane atlasa salatalık alayım. Şu an aslında salata kısmındayız. Şöyle şuraları gösterme şansım varsa aslı güzel gözüküyorlar. Farklı farklı salata türleri var. Şurada suşiler. Farklı soslar. Kendimi riske atmayıp almıyorum. Acı olma ihtimalleri var çünkü. Ve... 
Şurada bir midye görüyorum. Sanırım kendime bir midye alacağım. <gülüyor> evet. Ha bizimki gibi içi dolmuş değil ama böyle direkt midye yani. Baksana. İlginç. Ha bu kabuğu kırılmış. Ben bunu yerken kesin dişimi kırarım. Şöyle kapalı bir tane alayım. Ya şunları hep karıştırıyorum ya. Karides tamam. <gülüyor> Teşekkür ederim. Evet bundan da biraz aldım. Şimdi burada da yine bir... Oh. Bayağı farklı şeyler var bu arada. Aynen Çok öyle. Aa evet. Pazar olmasının etkisi olabilir gerçekten. Evet. Aynen. Burada da bir sebze cenneti var. Yine ben atlasa birkaç sebze atayım şöyle. Evet. Bugün gerçekten Ama kabak yiyebilir miyim? Emin değilim. Bu uh, burası bayağı. Bu wow. domuz. Peynirler de öyle. Bu arada, Aa, bu şuradaki sanırım hindi. Ama neyse onu almayacağım şimdi yine değerlendireceğim. Birkaç peynir atayım. Bunlar atlasın hoşuna gidiyor. Zaten tabağım yine atlasa özel oldu. Ama olsun. Evet burada peynir çeşitleri vardı. Çok güzel. Tatlıyı sonra mı gelsek acaba? Şimdi o zaman bu kısma atlasak mı? Ya da şöyle bir üstten göstersek mi? Hadi bir gösterelim. Çok güzel gözüküyor. Bir özel. Bu şeye benziyor değil mi? Sen Patrick Day'e özel Değil mi? Yapmışlar. Evet. Patrick Day'e özel yapmışlar. Çok güzel. Yemekler ondan bugün. Ha, bugün böyle bir özel olmasının e, sebebi. Yeşillik Aynen. Baksana oradaki kek bile, tartı bile yeşil yapmışlar. Patrick Day'e özel süslemelerle güzelleştirmişler. Tatlılar süper ama yemekten sonra ayrıca almaya geleceğim bunları. Teşekkürler. Evet geldik. Aynen şu an keşfettik. Evet başka bir ablamız. Evet sonunda şöyle şu tarafa doğru ilerleyeyim de arka planda insanları da almayalım. Gerçi alsak da güzel olabilir. Evet bulduk sonunda. Sonsuzluk havuzu. Şu an içinde olsak muhtemelen güzel bir görüntü elde ederdik ama dışarıdan bu kadar oluyor. Evet, çok güzel gözüküyor bence. Şöyle gösterebilirsin. Bu pozları elde edebilmek kolay değil. Bu soğuğa rağmen suya girip poz verebiliyorlar. Büyük başarı. Tebrik edilesi. Şu an sonuna gidip güzel pozlar vereceğiz. Onların da fotoğraflarını bulup eklemeye çalışacağım. <gülüyor> o zaman yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edelim. Görüşürüz. Merhaba. <gülüyor> Otelde böyle bir kit falan var. Atlaslığına geldik şimdi. Orada ablaya utandığı için bana sarılıyor şimdi. Size biraz detayları göstereceğim. Bu şekilde bir oyun havuzu var. Top havuzu daha doğrusu. Burada böyle sandalyeler var. Miniklere uygun. Burada böyle bir kaydırak var. Burada da bir masa var. Biraz da bilgiler için ama olsun. Minik de burada mutlu oluyor. <gülüyor> Günün belirli saatlerinde açık. <gülüyor> of bir büyüme. Bir de atlasın uyumadığı zamanlarda. Saat uyarsa buraya geliyoruz oynamaya. Evet. Çok büyük bir alan değil ama çok da için yeterli ve eğlenceli bir alan bence. Şurası daha çok büyükler için. O yüzden atlas oraya giremiyor. Atlas için şurada minik bir top havuzu var. Oraya girdik ama çok da hoşlanmadı. Şimdi buradan kaydıraktan kayarız. Zaten kapanmasına 5 dakika var. O da keyfini almış oluyor. Sonra çıkarız. Televizyonu kapatıyoruz çünkü biz atlas hala ekran göstermiyoruz. Normalde televizyona çıkıp burada bir çizgi film oynuyor. Aa, top geldi. Balon geldi atlasa. Balon verdiler. Hadi gidip 
yapalım mı? Bugün otele hava kart restoranına geldik. Merve Bundo adında bir restoran. Orada yemeğimizi yiyeceğiz. Görüşürüz. Bakalım neler varmış bu özel restoranda. Patates var. Güney Amerika restoranı. Koreli özel yemekler var. Ne varmış? Meksika. Kokonot. Yoğurt var. Pilav var. Herhalde oraya özel bir adam farklı. Böyle tavuk gibi bir şey var. Tamam ne olur ne olduğunu. Ama tavuk bence. Hayır, anlıyoruz onu. Burada balık var. Ve ev var. Birkaç kişi. Orada neler var? Burada da salatalar var. Biraz küçük bir restoran. En aşağıdaki büyük bir restoran. Böyle bayağı küçük. Şurada da böyle ısır falan var. Ee, bu ne bilmiyorum. Yazıyor hepsini anca ama ilk defa duyuyorum. Ve herhalde çorba vardı. Patates ve mısır çorba varmış. Şimdi ilk tabağımızı aldık, doldurduk. Hatta pilavı çok sevdim. Tatsız pilav. Ben de sevdim. Böyle güzel yiyor. Mısır var, ondan yiyecek. Ben de böyle soslu, bayağı baharatlı jalepon da buraya ait zaten. Onun gibi bütün yemekleri baharatlı. Deneyip bakacağız tatlılarına. Güzel ama çok sevdim. Küçücük bir yer ama çok güzel. Afiyet olsun. Sen ne aldın? Ben bayağı doldurdum. <gülüyor> Cipsleri gördüğünüz üzere. Onun soslarından da alsaydık. Ya acı olacağına korktum o yüzden acı olur diye almadım. Evet. Atlas sanırım pilavı çok sevdi ama. Evet pilavı çok sevdi. Baksana yiyor mısını da sevecek. Bende de etler var. Şuradaki sanırım karnıyarık iş gibi bir şey. Güzel duruyor. Değişik. Bak bakalım tadına. Nasıl baharatlı mı çok? Değil. Süper. Afiyet olsun. Bu otelci müşterilerinin hakkı. Normalde hakkı olmayanlar 28 liraya gelebiliyor buraya. Ama otel haftada bir kere bedava veriyor. Bence gelinebilir. Bu otel çok güzel. Kesinlikle. Hadi burada yem içmeyiz. Merhaba. Şimdi ben de yemeği tanımayacağım. göstermek istiyoruz. Atlas Can'ı bugün bana eşlik ediyor. O da spor yapacakmış. <gülüyor> evet. Burada projeden arkadaşlarımız da var. Onların da fikirlerini soralım istiyorum. Onlar da burada spor yapıyorlar hala hazırda. Biz çok yapmasak da kullanmasak da bu onda. Onlar fazlasıyla kullanıyorlar bence. Şimdi bir onların yanına gidelim. Atlas geleceğine bakıyor şu an. Nasıl spor yapılır? Onu öğreniyor. Hello. Hey, hello. You want to ask your opinion about the hotel and also this place. How do you feel? It's very nice. Malta is beautiful. This hotel is pretty cool. Pretty great. We're happy to have a gym here. Name? Nice. Yes. Well, the gym is great actually. I was worrying a bit if the hotel would have a great gym because normally it's like treadmill or some or some like bike and stuff but as you can see we have everything around here so we can put in a good workout nice <laughs> so it's very good you are really good example for him yes he he will learn. you can see in yes. his eyes he's already calculating thank you So, see you, next see, time. you see you, enjoy and good luck. Evet, onlar sporların devam ederken ben de size şöyle çevreyi göstereyim. Dedikleri gibi gerçekten neredeyse bütün aletler var bir spor salonunda olan. Onlar da bundan faydalanıyorlar tabi. Atlas'ı da oraya bıraktım, izliyorlar. Çok uzak olsak da böyle şeylere. <gülüyor>
spor yapanlar için güzel bir alan. Asya mutfağı var otelde her şey dahil. Rezervasyon yapıp gelebiliyorsunuz normal restorantın dışında. Daha az insan alıyor. Böyle çeşitli Asya yemekleri var. Sushi. İşte Asya sos. Asya'daki ülkelerin sosları biraz daha acı ve daha baharatlı. İşte onların pilavları, etleri yani daha soslu etler, rüzgaralar falan var. Onu denemeye geldik bugün. Bayağı lezzetli her şey. Dahilin içinde olması da güzel ekstra bir ücret de ödemiyoruz. Aynı yemekleri yemekten ise böyle bir değişiklik olması çok güzel. Ben bayağı beğendim bu oteli. Bir de bunun bir gençlik projesinde, Erasmus gençlik projesinde olması sizin için bir şey. Böyle bir otelde proje herkes yapmaz. Biz yapıyoruz ama işte. Katılmak isterseniz bir yorum aşağıda. Bir yorum atın yeter. <gülüyor> Bunlar da arkadaşlarımız, onlar da bize geldi. Bu da Atlas orada somon yiyor. Maalesef. Afiyet olsun. Teşekkür ederim, çok güzel. Her projelerimize katılırsanız siz de burada yemek yiyebilirsiniz. <gülüyor> Şimdi de otelin kapalı havuzuna geldik. Aslında gelmeden önce fotoğraflarına bakmıştım. Böyle kocaman bir havuz gibi duruyordu ama içeri girdiğimde bir tık hayal kırıklığı yaşadım. Neredeyse üçte biri falan boyut olarak. Ama tabii yeterli olabilir insanlara. Zaten kimse yok. Muhtemelen daha çok insanlar dışarıyı tercih ediyorlar. Hava güneşli ama su soğuk. Belki biz atlası yedirmek için gelip deneyebiliriz diye hem görmüş olduk hem de size göstermek istedik. Bu şekilde. Suyun sıcaklığına baktık. Yani çok sıcak da değil, çok soğuk da değil ama girilebilir. Biz otelin özel bir restoranına geldik. Karayipler Restoranı. Ee, burada daha çok Karayipler Restoranı'nda etler var. Ben balık sipariş verdim. Ee, bazı arkadaşlar biftek sipariş verdi. Gizem de kuzu siparişi verdi. Bakalım ne nasıl yemekler gelecek bekliyoruz. Ama başlangıç olarak böyle bir küçük çorba... Yani güzel bir ortam var burada. Bunların hepsi de tabii bizim dahil olduğumuz her şey dahil olduğu için otel. Hepsi programa dahil. Yani bir ücret ödemiyoruz burası için. Girdikleri bu çorbayı deneyeceğim. Bakalım nasıl bir tadı varmış. Şöyle karıştırayım birazcık. Puding gibi böyle birazcık. Tuzlu. Gerçekten çorba gibi. <gülüyor> Tipi çorba gibi değil, tadı öyle. Güzel. Çorbaya benziyor, beğendim ben. İlk defa espresso kabında çorba içiyorum. Yani modernliğin zirvelerine ulaştım şu anda. Güzel, thank you. Teşekkür ederim. Böyle bir atıştırmalık tabağa geldi. Orada cipsler var, sos var. Böyle bir ekmek gibi ama içinde böyle bir sebzeler olan bir şey var. Onu şimdi alıyorum. Şöyle bir şey var içinde. Tadına bakalım. Yani güzel. Güzel, değişik Türkiye'de yok bence. Yani farklı bir tadı var. Şimdi ana yemeklerimiz geldi. Ben e, balık söylemiştim. Böyle. Çok güzel duruyor. Daha tadına bakmadım ama görünüş olarak çok güzel. Roland e, et söylemişti biftek. Onunkisi de çok güzel duruyor. Patates kızartması var yanında. E, lezzetli duruyor yani. Bence dışarıda yemek istesen gerçekten e, bir 10-15 euro ödersin en az Türkiye'de. Hatta Burada daha da fazla olur. Ben çok memnunum şu an. Böyle bir buhar odası da var. Yani bu otelde kalanlar için. Yani bu, muhtemelen içeri açtığında bir buhar... Oo, sıcak mı? Baya sıcak. Benim için duramayacağım kadar sıcak. Şöyle 
Bunun rahatlatıcı müzikler eşliğinde. Burada sauna var. Yine otel için kalanlara ücretsiz ayrılabilecekleri bir yer. İçerinin sıcaklığına bakmak istemiyorum. Gösteren... Akşam da şimdi restoran, otelin restoranında akşam yemeği yiyeceğiz. Ee, güzel yemekler oluyor. Burada makarnalar var. Direkt burada yapıyorlar, sosluyorlar. Sürekli de yenileniyor. Mesela ne varmış? Sossuz, köfteli makarna var. Burada da vejetaryen pesto yok. Ne sosluymuş o? Domates soslu makarna var. Buradan işte parmesan ya da işte çorba için ekmek falan var. Üstüne ek katabiliyorsunuz. Şimdi bu tarafta da ana yemekler var. İşte Meksika sebzeler var, balık var, et var. Ha yok tavşanmış. Patates kızartması var. Oo burada da bir güzel et var ya. Bundan yiyelim bugün. Çok güzel et duruyor. Ee, aa burada ördek var. Ördekmiş. Ördek eti diyor. Yo. Pardon ya dak çakı dak okudum buradan uzaktan. <gülüyor> Etmiş. <gülüyor> Buralarda balıklar yine var. Aynı yemekleri tekrarlıyor sanırım burası. Şurada da pide, pizzalar var. Yavaş yavaş pizzalara gelirsem ben bir tane buradan size anlatırken gömeyim. Hop. Çok güzel. Burada rovant var. Burada tatlılarımız var. Her akşam değişiyor. Meyveler de oluyor. Şurada da salatalar var. Çeşit çeşit farklı salatalar. Yani çok güzel akşam yemekleri. Biz bayağı beğendik bu otelin yemeklerini. Hem özel restoranları çok güzel hem normal restoranda çıkanlar yemekler çok güzel. Herkese öneririz. Malta'ya gelirseniz burada kalabilirsiniz. Bu da Atlas. Hep bize afiyet olsun.